मिक्सड का उन्नाई मन को बट गिफ्ट निफ्टी मात्रम कौन था नेगेटिव ओपनिंग नो सोचिस संधी गतरात्री अमेरिकन मार्केट्स नष्टाल तो मुक्साई एसएनपी 500 1.47 परसेंट नष्ट पाएंगी नेस्टा कांत कांटे कुए सो डॉलर इंडेक्स इज नाउ एट 106.17 इधी 10 मंथ्स हाई अलगे बॉन्ड यील्स 4.55 परसेंट 16 ईयर हाई देख रहे मन को बॉन्ड यील्स कंपिस होना है सो बॉन्ड यील्स ये धंगा कंटिन्यू काउंट होने दी इक्विटी मार्केट समझना हो का रिस्क मुख्य गा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स फॉलो ये पैरामीटर दी बॉन्ड यील्स ये धंगा होना है अनुदान बेटू वाले बिहेवियर मार्ट होने दे अदरवाइज सितंबर नेलो अमेरिकन मार्केट्स लोग का भारी करक्षण है चपाली इनकंटे टेक्स्� S&P 500 recent highs नुची 6.9 परसेंट तक गिन्दी, but मानो Nifty outperform जैसे सोंदे, Nifty high नुची टे आमे जमानो चूसना 20,200 level नुची 2.7 परसेंट मात्रे नष्ट पाएंगे, and September नल्लो Nifty is up 2 परसेंट, whereas American indices अन्नी मानो को 4 to 7 परसेंट वर्को गुड़ा नष्ट पाएना, परिसित चूसनाओ, so नेनु गुड़ा ओका inside day अंटर, technicals भाषलो जब पलंट, टे ओका tight range लो अंटे मुंदर रोज़ रेंज ये देते होंगे अधे रेंज लो कदला डे मरी टाइट अंतर टाइट अंटी आप ही पॉइंट ले अंतर टाइट रेंज लो मन को निफ्टी ने ना कदली दी फिर निफ्टी एक्सपायरी का पटी ने ना कौन सा वॉलेटाइल का ट्रेड ही चवर की अंडर परफॉर्म जैसे नहीं पॉइंट टू सिक्स परसेंट नष्टन तो क्लोज आएंगे अटंड वाटलो सेलिंग प्रेशर अने दी कंटिन्यू आए दी सो सेलॉन रैलीज अने सूत्रम प्रस्तान की पंजे स्वांदी एंड निफ्टी थ्री सेशंस लो मन कालमोस्टो का 1.8 परसेंट नष्ट पोड़न दूसरा का बटी 50 डे मूविंग एवरेज देगर ओन्दी शुमार का ये समय लो 19,634 इज़ 50 निफ्टी के संबंध में ची इनके अंडे 19 20 डे मूविंग एवरेज इज़ अराउंड 19,739 आंकड़ों का रेसिस्टेंस वोड़ा मन कांपिस सोंद का बट्टी बट ब्रोकिंग कंपनीज फॉरेन ब्रोकिंग कंपनीज मुख्य गा इंडिया ओवरवेट रेटिंग नी कंटिन्यू चेस्ट नाइट सो जेपी मॉर्गन ने ना मॉर्निंग मन मार्टर कुना नोमुर ई स्ट्रांग अंदर लो एटवेंटी संदेह हमारा उसने कहा कि पते मार्केट लो मनो प्रस्तुतान की मरी मुख्य गल लाज के आप्स पेस लो रेंड स्टॉक्स मात्र में मार्केट नो किंदक तीस कोस ना है ये उटर उन्नत स्टॉक्स हैं टे रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड हिचडीएफसी बैंक इन एल्लो मनो जूस्ते रिलायंस इज डाउन फोर HDFC Bank is down 2%, of course, अंतमुंड कौन-कौन तो पेरिगिंद का बटी 2% तक इन्हें गोड़ा पैदा आंदोलन लगा लेंगे चाहे विधंगल लेदु। कानी ये रोंडीट के कलिपी सुमार का 28% वेटेज होंगे निफ्टी लो। अंधे करने मन को इंडेक्स मन को ताकुत होंगे। But on the other side, TCS is up 7% in yellow, Bajaj Finance is up 10%, SBI, LNT, Bharti Airtel ये 6 to 8% पेर गए। ये भी सपोर्ट चेस तो नहीं ड्रैग चेस्टनाई, सो अंधकने मन को निफ्टी पढ़ के गोड़ा पढ़ान को ना मानो सितंबर लो, इट इज़ अप टू परसेंट, ग्लोबल इंडिसेस तो कंपेयर जैसे वे आर आउट परफॉर्मिंग, कानी ये रोन स्टॉक्स पैरगंदे मानो निफ्टी लो पर स्ट्रांग मूव अनेडी मानो छोड़ ला, फन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ऐसे नन गोड़ा फार्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स सितंबर लो इप्पर दाखा 21,280 करोड़ वर्त सेलिंग चेट होने चूसना इन दुकान टे प्रधान कारणों यूएस बॉन्ड इल्स आखड़ा वाले के रिस्क फ्री रिटर्न्स होते हैं 4.5 परसेंट इनका इंडिया लोनो मरो को अर्जेंटीना लोनो इन्वेस्टर्स ना उसमें लेद वाले की सो अंधक आधु कुंटों दी सेव चेस तो नहीं चेपाली एंड स्टॉक स्पेसिफिक वार्तलान वान कुंठना मनो ये उन्हीं कारण अंटे 
కొన్ని న్యూస్ ఈ మార్నింగ్ మనకు పాజిటివ్ సైడ్ కనిపిస్తున్నాయి సెంచురీ టెక్స్టైల్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి లాంచ్ చేస్తే ముప్పై ఆరు గంటల్లో దాదాపుగా ఐదు వందల యాభై ఆరు ఇళ్ళు అమ్మేశారు సో అటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ డిమాండ్ జోన్లో రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ కనిపిస్తుంది అలాగే ప్రతాప్ స్నాక్స్ జిఎస్టీ సెర్చ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అలాగే మరొక వంత కూడా చూశాను నేను ఇప్పుడు ఈ గేమింగ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఈ గేమింగ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రానిక్ గేమింగ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా జిఎస్టీ డిమాండ్ వాళ్ళందరినీ దాదాపుగా దివాలా దశకు నెట్టేస్తుంది ఇప్పుడు డెల్టా కార్ప్ చూసాం మనం పదిహేడు వేల కోట్ల రూపాయలు అలాగే చిన్న కంపెనీలు డ్రీమ్ లెవెన్ గేమ్స్ ట్వంటీ బోర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ హెడ్ డిజిటల్ వర్క్స్ ఇటువంటి కంపెనీలు అన్నిటికీ కలిపి యాభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల జిఎస్టీ డిమాండ్ ఈ కంపెనీలకు వచ్చింది ఇప్పుడు వీళ్ళు దీన్ని కోర్టుకు వెళ్ళి ఫైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఎందుకంటే మేము మునిపోతున్నాం పూర్తిగా ఇప్పుడు మన డెల్టా కార్పే చూసుకుంటే ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ కూడా లేదు మార్కెట్ క్యాప్ వాళ్ళకి సెవెంటీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ డిమాండ్ వచ్చింది జిఎస్టీ డిమాండ్ సో ఇదంతా కూడా ఈ మాకు చాలా దారుణమైన పరిస్థితి వస్తుంది ఈ ప్రయర్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ లెవీ అనే మూవ్ మమ్మల్ని ముంచేస్తోంది అంటూ ఈ కంపెనీలు బాధపడుతున్నాయి చూద్దాం ఏ విధంగా ప్రభుత్వం స్పందిస్తుంది జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే కోర్ట్స్ ఏ విధమైన ఆర్డర్స్ ఇస్తాయి కూడా ఆసక్తికరం గమనించడానికి అదర్వైజ్ ఓల్డ్ ట్యాంప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ త్రీ ఐ ఎన్ ఫోర్ ఇటువంటి కంపెనీల్లో కొంత పాజిటివ్ వార్తలు కనిపిస్తున్నాయి బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ అప్ మూవ్ ఇస్తున్నాయి మారుతికి బైకాల్ ఇచ్చింది డ్యామ్ అనే కంపెనీ అనే బ్రోకింగ్ కంపెనీ టాటా కమ్యూనికేషన్స్ కూడా ఒక బైకాల్ కనిపిస్తోంది రేణుకా షుగర్స్ ఎక్విజిషన్ వార్తల కారణంగా పాజిటివ్గా ఇవాళ ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఆర్ఈసీ పిఎన్బి కూడా స్టాక్స్ టు వాచ్ ఈ రెండు కలిపి యాభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్ట్ ఫైనాన్సింగ్ చేయాలని నిర్ణయించాయి ఎంఓఏకు దుచ్చుకున్నాయి సో కో ఫైనాన్సింగ్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్ డేట్ని ఫైనాన్స్ చేయాలంటూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి సో ఇది కూడా ఈ రెండు స్టాక్స్ని కూడా మనం వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవచ్చు బట్ నెగిటివ్ ఫ్యాక్ట్ నెగిటివ్ వార్తలు సుజలాన్లో కనిపిస్తుంది ఎవరైతే దిలీప్ సాంఘ్వి ఉన్నారో ఆయన గతంలో నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను నేను సపోర్ట్ చేస్తాను ముందుకు వచ్చారు ఆయన ఆ ఒప్పందం నుంచి వైదొలిగారు అన్న వార్త కొంత నెగిటివ్గా పనిచేసే అవకాశం ఉంది రెండు ఐపీఓలు ఇవాళ లిస్ట్ అవుతున్నాయి సాయి సిల్క్స్ కళామందిర్ మన రాష్ట్రానికి చెందిన కంపెనీ లిస్టింగ్ ఈరోజు జరగబోతుంది చూద్దాం ఏ విధంగా ఒక మోస్తరు స్పందన లభించింది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది సాయి సిల్క్స్ అండ్ చూద్దాం ఈరోజు ఏ విధంగా లిస్ట్ అవుతుంది ఎటువంటి ప్రైస్ దగ్గర లిస్ట్ అవుతుందో గమనిద్దాం సిగ్నేచర్ గ్లోబల్ ఈ కంపెనీ కూడా రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ బట్ ఇది కూడా లెవెన్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది లిస్ట్ కాబోతోంది ఏ ప్రైస్ దగ్గర లిస్ట్ అవుతుందో గమనించడం చాలా చాలా ఆసక్తిదాయకం ఇంకా నిలుస్తాం మాట్లాడదాం సో ప్రసాద్ గారు మనకు సెప్టెంబర్ నెల దాదాపుగా అయిపోవచ్చింది అండ్ అఫ్ కోర్స్ మీరు ఎక్స్పైరీలో అవి పట్టించుకోరనుకోండి ఇవాళ ఎక్స్పైరీ డే కూడా ఉంది నియర్ టర్మ్ క్యూస్ ఏం కనిపిస్తున్నాయి మార్కెట్ సంబంధించి మీ దృష్టిలో ఐదర్ సైడ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను మార్నింగ్ చేసి ఈవినింగ్ వరకు పాజిటివ్ పాజిటివ్ మాట్లాడుతాను కానీ కొద్దిగా నెగిటివ్ గురించి చెప్పాలంటేనండి ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో వస్తున్నటువంటి ట్రెండ్ కి అనుగుణంగానే ఇండియాలో కూడా రిటైల్ రేట్ ఎక్కువ పెరుగుతా వస్తుంది అంటే హౌస్ హోల్డ్ లో సేవింగ్స్ తగ్గినాయని మనం ఆల్రెడీ మండే చెప్పడం జరిగింది ఎప్పుడు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లో కూడా లోయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ ఉన్నాయంటే అది ఒక యాంగిల్ లో చూస్తేనేమో దట్ ఇస్ నెగిటివ్ కాబట్టి సేవింగ్స్ కనుక లేకపోతే క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ జరగదు అలా కనుక జరగకపోతే కనుక ఫిక్స్ అసెట్ క్రియేట్ అవ్వదు అనేది ఒక యాంగిల్ రెండవ యాంగిల్ ఏంటంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఫ్యూచర్ మీద ఇండియా ఫ్యూచర్ మీద నమ్మకం పెరగడంతో ఆస్తులు కొనుక్కోవడానికి అప్పులు తీసుకోవడానికి జంకటం లేదని కూడా ఆలోచించాలి అది నిజం కూడా అందువల్లనే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ లో ఐదు వందల యాభై అపార్ట్మెంట్లు అమ్మటం అంటే అసలు మీరు ఊహించలేము ఒక కొన్ని రోజుల క్రితం అది ఇంపాసిబుల్ ఏ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అప్పటే పీరియడ్ లో కట్టే థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ లో అమ్మటం అనేది నిజం జరుగుతుంది బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఫీల్ స్ట్రాంగ్ అబౌట్ అవర్ ఓన్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ఇండియా అందువల్ల డెట్ పెరుగుతుంది ఇకపోతే నెగిటివ్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే పర్టికులర్ గా ఎప్పుడు కూడా వరల్డ్ వైడ్ లో రిసెషన్ రాబోయే ముందు వరల్డ్ మొత్తానికి కూడా లీడింగ్ ఎకానమీ నెంబర్ వన్ ఎకానమీ అమెరికా కనుక అనుకుంటే అమెరికాలో టూ థౌజండ్ సెవెన్ 
పర్సనల్ లోన్స్ కానీ కొన్ని ఇచ్చేవి కానివ్వండి లిక్విడ్ పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ లో ఇచ్చేవి కానీ లెస్ దాన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ డిఫాల్ట్ ఉంటాయండి అదే అమెరికాలో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ అయింది అంటే అర్థమేమిటి బహుశా ఇది ఒక రకమైన ముందు ఒక ట్రయల్ పాట లాగా మనకి ఇప్పుడు సినిమా తిరిగితే ట్రయల్ లో చేసినట్లుగా రాబోయే క్రైసిస్ కు ఒక అర్థం పడుతుంది అనేది ఒకటి అక్కడ ఒక ఎనలిస్ట్ చెప్పడం జనరేషన్స్ లో చూడనటువంటి రిసెషన్ అమెరికాలో చూడబోతున్నారు అని చెప్తున్నారు అది జరిగితే కనుక ఒక జోల్ట్ రాక తప్పదు ఆ జోల్ట్ ఇండియాకి మంచిదా కాదా అంటే జోల్ట్ అనేది ప్రపంచంలో ఉన్న ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ కరెక్ట్ కాదేమో కానీ ఇండియాకి మాత్రం ఖచ్చితంగా మంచిది అవుతుంది ఎందుకంటే ఎక్కడ జోల్ట్ వచ్చినా వాళ్ళ దగ్గర పర్చేసింగ్ పవర్ తగ్గిపోయినా కానీ ఇండియాలో పర్చేసింగ్ పవర్ తగ్గడానికి అవకాశాలు బాగా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నూటికి నూరు పాళ్ళు అందరూ ఇండియన్ మార్కెట్ వైపు చూడాలి ఎవరో ఒకళ్ళన్నా పైన నిలబెట్టకపోతే ఆశ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఆ హోప్ తో ఖచ్చితంగా ఇండియన్ మార్కెట్ లో నిలబడటం జరుగుతుంది అందువల్ల ఇండియాలో వచ్చిన ఇబ్బంది లేదు జాగ్రత్త పడాల్సిందా అంటే జాగ్రత్త కూడా ప్రస్తుతానికి ఏం పడక్కర్లేదు స్టే హోప్ఫుల్ రిమైన్ హోప్ఫుల్ బట్ బి అలర్ట్ ఇప్పుడన్నా ఒక రోజు మనం ఏమన్నా స్టాండ్ మార్చుకుని బహుశా ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్తే అప్పుడు మనం తిట్టకుండా ఉంటే చాలు ప్రస్తుతం మనం చెప్తుందల్లా దెర్ ఆర్ సమ్ నెగిటివ్ సిగ్నల్స్ ఎమర్జింగ్ ఫ్రమ్ డెవలప్డ్ ఎకానమీస్ అమెరికా గనక దెబ్బతింటే అమెరికాలో కన్సర్వరిజం దెబ్బతింటే ఇండియాకి దెబ్బ తగలడం నూటి నూరు పాళ్ళు తగులుతుంది ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీస్ తగులుతుంది కాకపోతే మొత్తం ఆస్తులన్నీ కరిగిపోతాయంటే ఆ కంగారు ఏం లేదు సో అకార్డింగ్ టు మీ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఎ వర్డ్ ఆఫ్ కాషన్ ఈజ్ అడ్వైజ్ ఖచ్చితంగా మీరు తెలిసి లాభాలు పెంచుకుంటున్నది గ్రోత్ బాగున్న కంపెనీలే కొనుక్కోవాలి తప్పితే ఇబ్బడి మబ్బడిగా ఇండెక్స్ కొనుక్కుంటాను ట్రేడింగ్ చేస్తానంటే మంచిది కాదు పర్టికులర్ గా నా విన్నపం మై ఓన్లీ సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ అవాయిడ్ టేకింగ్ హ్యూజ్ పొజిషన్స్ అండ్ డెరివేటివ్స్ బికాస్ అందులో మీరు మీకున్న పెట్టుబడికి పది రేట్లో ఇరవై రేట్లో యాభై రేట్లో మీరు ఎక్స్పోజర్ తీసుకోవచ్చు లాభం వస్తే అట్లాగే వస్తుంది నష్టం వస్తే కూడా మీరు భరించగలిగిన దానికి యాభై రేట్లు నష్టం వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు సో మై అడ్వైజ్ ఈస్ పొజిషన్స్ అండ్ డెరివేటివ్స్ లో కానీ స్పెక్యులేటివ్ పొజిషన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు మార్జిన్ ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా కొద్దిగా దాన్ని కళ్యాణ వేసి తగ్గించుకోవడం బెటర్ మీరు ఇప్పటికే డెల్టా క్యాప్ పొజిషన్ చూడండి నాలుగు వేల కోట్లు మొత్తం కలిపి మార్కెట్ క్యాప్ తగ్గిన తర్వాత కూడా నాలుగు వేల కోట్లు ఇంతకుముందు వరకు ఐదు వేల కోట్లు ఉండేది వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న టోటల్ అసెట్స్ రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అయితే గవర్నమెంట్ వెళ్ళి పదిహేడు వేలు పదిహేను వేల కోట్లు కట్టడం అంటే అలా కడతారా కట్టగలరా అనేది అట్లాగూ కట్టలేరు కడతారా ఏదైనా కట్టగలిగినా కూడా కట్టరు ఖచ్చితంగా దివాళ తీసి డిక్లేర్ చేసి బయటకు వెళ్ళిపోతారు కానీ నో ప్రమోటర్ విల్ పే రిట్రాస్పెక్టివ్ ట్యాక్స్ వేస్తానంటే కుదరదు కోర్టుల్లో తొంభై పాళ్ళు కొట్టేస్తారేమో కొట్టేసినప్పుడు రిలీఫ్ వస్తున్నాము ఏది వచ్చినా కూడా వాళ్ళ మీద హ్యాంగింగ్ స్టోర్డ్ సో గేమింగ్ కంపెనీస్ లో ఈక్విటీస్ లో ఎక్స్పోజర్ ఉన్నవాళ్ళు ఖచ్చితంగా అది బ్యాడ్ కంపెనీ అని చెప్పలేకపోయినా ఖచ్చితంగా జాగ్రత్త పడి అందులో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవడం చాలా శ్రేయస్కరం డెల్టా కార్పొరేషన్ లో కూడా మనం అంతకుముందు గతంలో మంచి కంపెనీ చెప్పడం జరిగింది కొనుక్కోమని చెప్పడం జరిగింది ప్రభుత్వానికి పోటీ పడి మనం నిలబడే శక్తి మనకి లేదు ఏ కంపెనీకి ఉండదు కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో జాగ్రత్త చాలా అవసరం కాబట్టి మై సిన్సియర్ అడ్వైజ్ అండ్ అప్పీల్ ఈస్ డోంట్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ డెల్టా కార్ప్ అవకాశం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు సర్దుకోండి నష్టం ఒకవేళ పెరిగిపోయినా మిస్ అయిపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఉంచితే మాత్రం మొత్తం కరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో డెల్టా కార్పొరేషన్ లాంటి కంపెనీలు దూరంగా ఉండాలి అదర్వైజ్ థింగ్స్ ఆర్ లుకింగ్ గుడ్ ఫర్ ఇండియా ఓన్లీ ఫర్ ఇండియా అదర్వైజ్ మిగతా మాత్రం ప్రపంచంలో మార్కెట్ లో చూస్తుంటే మాత్రం కొద్దిగా జోల్డ్ అయితే వచ్చేట్టుగా కనపడుతుంది ఓకే మీ ఫ్రేమ్ బాగుంది ప్రసాద్ గారు ఇవాళ చాలా అందంగా ముద్దొస్తూ కనిపిస్తు కనిపిస్తున్నారు బాగా క్లోజ్ ఫ్రేమ్ పెట్టుకున్నారు లేదండి కొత్త ఐప్యాడ్ ప్రో కొని అది ట్రై చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు అంటారేమో ఒక్కొక్కరు కామెంట్ చేస్తారేమో సరిగ్గా రావట్లేదు అనుకున్నాను థ్యాంక్ యూ ఎట్లీస్ట్ బాగుంది చాలా బాగుంది నార్మల్ ఏంటంటే మీరు అలాగ వెనక్కి వాలి కూర్చొని కొంచెం రిలాక్స్డ్గా అందంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది దానికంటే ఇది బాగుంది కంటిన్యూ దిస్ ప్లీజ్ అట్లాగే తప్పకుండా అలాగే జేపీ మోర్గాన్ నిఫ్టీ ఎర్నింగ్స్ సంబంధించి అసలు వాళ్ళ ఎస్టిమేట్స్ వాళ్ళ ప్రొజెక్షన్స్ చూస్తుంటే ఏం ఏమవుతుంది ఈ దేశానికి ఈ ఫైనాన్స్కి అంత ఓవర్ ఎస్టిమేషన్ ఏమో అనిపిస్తుంది ఒక సైడ్ భయం వస్తుంది బట్ స్టిల్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫైవ్ సంబంధించి వాళ్ళ ఎస్టిమేట్స్ ఆర్ సమ్వేర్ నియరర్ టు నిఫ్టీ ఈపీఎస్ వచ్చేసి న
ఊహించలేం అనుకోండి బట్ జేపీ మోర్గాన్ ఎస్టిమేషన్స్ చూస్తుంటే కొంచెం గామరాగా ఉంది అంతే ఆనందమే సంతోషమే పెరిగితే అంతకంటే కావాల్సిందే ఉంది మన అందరం ప్రతిరోజు మార్కెట్ పెరగాలని దేవుడిని కోరు కోరుకుంటూ ఉంటాం సో జేపీ మోర్గాన్ అయితే అది జరిగి తీరుతుందని చెబుతోంది లెట్స్ సి వాళ్ళ అభిప్రాయం ప్రకారం బ్యాంక్స్ రిమైన్ ది ఓన్లీ సెక్టర్ విత్ గ్రోత్ విజిబిలిటీ అండ్ రీజనబుల్ వాల్యుయేషన్స్ అనేది చెప్తున్నారు చూద్దాం ఓకే బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారు తమ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాప్ పునః స్వాగతం రాజేంద్ర గారు రేపు మనకు ఎక్స్పైరీ ఉంది మంత్లీ ఎక్స్పైరీ సో అఫ్ కోర్స్ ప్రతిరోజు ఏదో ఒక ఎక్స్పైరీ ఉందనుకోండి బట్ మంత్లీ ఎక్స్పైరీ ప్రాధాన్యం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవాళ ముందు రోజు ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే రేపు మంత్లీ అండ్ వీక్లీ రెండు ఎక్స్పైరీస్ ఉన్నాయండి ఐ థింక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా రేపు మంత్లీ ఎక్స్పైరీ ఉంది అఫ్ కోర్స్ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ వెనెస్డే చేంజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ రోజు ఉంది కాబట్టి మేబీ కొద్దిగా వొలటాలిటీ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బట్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ రేంజ్ అనేది కొద్దిగా తగ్గుతుంది ఈ వొలటాలిటీ లాస్ట్ ఫైవ్ సెవెన్ డేస్ గా మనం చూస్తే కనుక హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వొలటాలిటీ ఉన్నది కాస్త ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు చెప్పినట్టు ఇన్సైడ్ బార్ ఫార్మేషన్ ఒకటి జరిగింది సో మనకి ఏదైతే మొన్నటి హైలో ఉన్నాయో ప్రాబ్లీ ఆ మిడిల్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది చూసాం సో ఇప్పుడు కూడా అదే కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఈజ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అక్కడ ఒక కీ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అండ్ మొన్నటి హై కూడా నైన్టీన్ సెవెన్ థర్టీ ఫోర్ మేబీ ఆ ట్వంటీ పాయింట్ సెపరేషన్ పక్కన పెడితే కనుక దట్స్ వేర్ ద రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ ఈజ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ సపోర్ట్ మన అందరికి తెలుసు నేను ఉదయం కూడా అనుకున్నాం నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ నాట్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ వుడ్ బి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నైన్టీ వన్ సో సిక్స్ నాట్ వన్ కట్ అయింది అంటే కనుక మేబీ ఇంకో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టెన్ పాయింట్స్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా నైన్టీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ దగ్గర ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో మార్కెట్ కిందకు వచ్చినప్పుడు సపోర్ట్ పాయింట్స్ దగ్గరలో ఉంటుంది కాబట్టి కౌంటర్ ట్రెండ్ కింద వన్ షోట్ ట్రై టు బాయ్ రీజన్ ఏంటంటే స్టాప్ లాస్ ఈజ్ నియర్ అయ్యర్ సో ప్రాబ్లీ ఒకవేళ నైన్టీన్ సిక్స్ అలా వచ్చింది అంటే కనుక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఎయిటీ పాయింట్స్ ఆర్ ఉన్న స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే కనుక రేపు స్మార్ట్ మనీ ఒకవేళ నైన్టీన్ సెవెన్ ఆర్ నైన్టీన్ ఎయిట్ లో ప్లే చేస్తుంది అనుకుంటే కనుక మేబీ ఆ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వన్ డేలోనే మనకి పెరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది లేదు నాకు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ రిస్క్ అంటే కనుక ఆప్షన్స్ రూట్ లో వన్ క్యాన్ ట్రై టు ప్లే అరౌండ్ మేబీ నైన్టీన్ ఎయిట్ కాల్ ఆప్షన్ ట్వంటీ థర్టీ రూపీస్ రేపు ఎక్స్పైరీ దొరికితే కనుక అది ట్రై చేయొచ్చు సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకు చూస్తే కనుక మొన్న అనుకున్న మనం నేను ఉదయం సో ఆఫ్టర్ ఒక సెల్ ఆఫ్ తర్వాత గ్రీన్ బార్ రావడం చూసాం లాస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ డేస్ లో సో ఆ గ్రీన్ బార్ హై లో విల్ ప్రొటెక్ట్ దట్ యాక్చువల్లీ సో ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ నైన్ థర్టీ వుడ్ బి ద రేంజ్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ జీరో నైన్ దగ్గర ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ప్రాబ్లీ ఇట్ క్యాన్ ట్రేడ్ ఇన్ ది రేంజ్ అని చెప్పొచ్చు అగైన్ మనకి స్మార్ట్ మనీ ఎక్కడ ఉందో ఈరోజు చూడాలి ఒకవేళ ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ లో ఉంది అంటే కనుక ఆ లెవెల్ లో క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పైరీ ఫ్యాక్టర్ అండ్ ఆల్ అండ్ ఇన్ ఎఫ్ఎండ్ ఆఫ్ స్పేస్ లో మనం చూస్తే కనుక స్టాక్స్ ఏవైతే పడ్డాయో వాటిని చూస్తే ఇట్స్ ఆల్ బ్రాడర్ బేస్ ఫాల్ అని చెప్పొచ్చు నాట్ ఎ స్పెసిఫిక్ స్టాక్ ఆర్ సెక్టర్ గా సో గ్లెన్ మార్క్ గానీ శ్రీరామ్ గానీ ఎంఫసిస్ బలరామ్ పుచ్చింది సో ఆల్ సెక్టర్ నుంచి సింగిల్ సింగిల్ స్టాక్స్ ఇన్ఫాక్ట్ గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా నిన్న కొద్ది సెల్ ఆఫ్ కాటర్ గురయ్యాం అండ్ హై బీటర్స్ లో దర్ వాస్ సమ్ గుడ్ అప్ మూవ్ సో ఐడియా లాంటి స్టాక్స్ ఆల్రెడీ ట్వెల్వ్ క్రాస్ అవుట్ అని చూసాం డిక్సన్ గానీ ర్యామ్కో కొద్ది ఆటో స్పేస్ లో ఐషర్ అండ్ హీరో కొద్ది అప్ పెరట్ అని చూసాం అండ్ నిఫ్టీ లో క్లియర్లీ ఇట్ వాస్ ఆటోస్ విచ్ హెవ్ గాన్ అప్ అండ్ ఎఫ్ఎంసిజి అని చెప్పుకోవచ్చు సో మూడు ఆటో స్టాక్స్ హెవ్ గాన్ అప్ నిన్న హీరో మోటర్ గానీ ఐషర్ గానీ బజాజ్ ఆటో గానీ అగైన్ నెస్లే లాంటి స్టాక్స్ కొంచెం అప్ మూవ్ అవ్వటం అని చూసాం అఫ్ కోర్స్ మెటల్స్ లో టాటా స్టిల్ దర్ ఈస్ సమ్ గుడ్ up move and technology i think last four five days got it's under performing and it's trying to under perform still so tech mahindra uh, itland stocks kodi bade of course banking lo kuda kodi nina sell off raavat ani chusam except for idfc and au
బికాస్ టెక్నికల్లీ మనం ఏమంటాం అంటే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూస్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది చార్ట్స్ లో అని సో ఈ స్టాక్ ఆల్రెడీ ఫిబ్రవరి త్రీ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి టూ ట్వంటీ ఫోర్ దాకా పర్సన్ చేసాం అండ్ ప్రీవియస్ స్టాక్ ఇది ఫోర్ ఫార్టీ అది కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ టూ ట్వంటీ వస్తే కనుక ప్రాబ్లీ హాఫ్ అయిందని అనుకోవచ్చు లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో సో దట్స్ వేర్ బ్యాడ్ ఈవెంట్స్ అప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయి మేబీ గుడ్ స్టాక్ అనలేం బట్ స్టాక్ ప్రాసెస్ నియర్ బై ఉంది కాబట్టి వన్ షుడ్ ట్రై టు గో లాంగ్ ఒకవేళ టూ టెన్ అలా వచ్చింది వేదాంత అంటే కనుక ఆఫ్ కోర్స్ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ కింద స్ట్రిక్ స్టాక్ లాస్ కూడా ఇస్ మస్ట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ నేను మనం చూసాం కొన్ని స్టాక్స్ ఏవైతే రిట్రేస్ అయ్యో మేబీ ట్వంటీ డే దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకునే వాటిల్లో అగైన్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో బైంగ్ రావటం చూసాం ఐ థింక్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బ్యాక్ మనం బీఎస్సీ గురించి చెప్పడం జరిగింది ఏదైతే లెవెన్ సెవెంటీ ఆ రేంజ్ లో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర అని దానిలో ఆల్రెడీ బడి ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ అప్ మూవ్ రావటం చూసాం అండ్ ఫుడ్స్ అండ్ ఇన్ నిన్న మంచి ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అవుట్ అగైన్ రావటం చూసాం ఎన్ఐటి గతంలో మనం చెప్పడం జరిగింది వన్ టెన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ లో అది ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ దాకా వెళ్ళి నిన్న ఒక గ్యాప్ ఫిల్ చేయడం చూసాం మనం వన్ వన్ ఎయిట్ సో ఆ గ్యాప్ ఫిల్లింగ్ తర్వాత అగైన్ ఇట్ హాస్ మూడ్ అప్ టిల్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ థర్టీ సో ఇలా వీ నీడ్ టు లుక్ అట్ స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ సో ప్రాబ్లీ వాటిల్లోనే వీ షుడ్ రిమైన్ అండ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా బిలో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉన్న స్టాక్స్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో బాగా పడింది కదా అని వీ షుడ్ టచ్ ఫర్ ట్రేడింగ్ ఎట్ లీస్ట్ నా ఉద్దేశం ఓకే ఇప్పుడు డెల్టా కార్ప్ గురించి మనం అందరం రెండు రోజులుగా వరీడ్గా ఉన్నాం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎందుకంటే పద పదిహేడు వేల కోట్లు సుమారుగా పదహారు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయల జీఎస్టీ నోటీస్ వచ్చింది వాళ్ళకి ఈ కంపెనీ ఓనర్స్ ఎవరు అని చూస్తే జయదేవ్ మోదీ మోడీ గారికి ఏం బంధు కాదండి జయదేవ్ మోడీ హీఈస్ హస్బెండ్ ఆఫ్ సెలబ్రేటెడ్ లాయర్ ఒక ఆవిడ ఉన్నారు జియా మోడీ అని ఆవిడ ఏజెడ్బి అండ్ పార్ట్నర్స్ అనే ఒక లా ఫామ్ ఉంది దే ఆర్ ది నెంబర్ వన్ కార్పొరేట్ అటార్నీస్ ఇన్ ది కంట్రీ సో ఆవిడ హస్బెండ్ జయదేవ్ మోదీ ఆయన ఈ డెల్టా కార్పుని ప్రమోట్ చేశారు నార్మల్గా జియా మోదీకి ఎంత గొప్ప పేరు ఉందంటే ఆమెని మెటిక్యులస్ అంటారు ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్ అంటారు ఇంకా రకరకాల విశేషణాలతో ఆవిడని ప్రస్తుతిస్తూ ఉంటారు సో మరి ఈసారి జియా మోదీ తన భర్త కంపెనీని ఏమైనా ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు ఏ విధంగా ఆదుకుంటారు ఇవన్నీ చూద్దాం రాబోయే రోజులు డెల్టా కార్ప్ ఈజ్ వన్ స్టాక్ టు వాచ్ అలాగే మోర్గాన్ స్టాన్లీ మార్నింగ్ అప్గ్రేడ్ చేసింది ఐటీ స్టాక్స్ని సో ఐటీ కంపెనీలో అన్నీ కూడా చాలా చక్కటి ఎర్నింగ్స్ విజిబిలిటీ ఉంది అని ప్రైస్ టార్గెట్స్ని రివైజ్ చేశారు అప్వర్డ్స్ హెచ్సిఎల్ టెక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ పన్నెండు వందల రూపాయలు ఉన్న టార్గెట్ని పద్నాలుగు వందల యాభై చేశారు ఇన్ఫోసిస్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ నుంచి సిక్స్టీన్ ఫార్టీ చేశారు ఎల్టీఐ మైంట్రీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఉన్న టార్గెట్ని సిక్స్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ చేశారు మిడ్ క్యాప్స్లో సైంట్ని వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు టార్గెట్ టూ థౌజండ్ పర్ షేర్ టెక్ మహీంద్రా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ టాటా ఎలిక్సి సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్ షేర్ ఎంఫసిస్ రెండు వేల ఏడు వందలకి అప్గ్రేడ్ చేశారు టార్గెట్ని అలాగే టీసీఎస్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ నాట్ ఫైవ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ థర్టీ మన టీసీఎస్ ఈజ్ స్టాక్ ఆఫ్ ది మంత్గా చెప్పుకోవచ్చు అమౌంట్ ది నిఫ్టీ ప్యాక్ ఎందుకంటే సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది నేను ఎల్లో ఆల్రెడీ అండ్ ఇప్పుడు బహుశా మొర్గన్ స్టాన్లీ రేటింగ్ పెంచడంతో మరింతగా బయింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ లిస్టులోంచి విప్రో మిస్ అవుతోంది ఐ డోంట్ నో ఏమిటి కారణం అనేది చూద్దాం రేఖ కాల కాలర్స్ తీసుకుందాం ఓకే ఒక కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే అండి నా పేరు కిరణ్ మై విజయవాణి అడగండి నేను లాస్ట్ ఇయర్ మీ ప్రోగ్రామ్ చూసి స్టార్ట్ చేశాను అండి నేను మూడు ట్రేడింగ్ రోజు ఎన్టీపీసి తీసుకున్నాను వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లో ఇప్పుడు అది ఫార్టీ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను ప్లస్ వెబ్సోలార్ కూడా తీసుకొని ఉన్నానండి ఇప్పుడు అది వన్ ట్వంటీ లో తీసుకొని ఉన్నాము వన్ ఫార్టీ సెవెన్ అలా ఉన్నది ఏ స్టాక్ అన్నారు వెబ్ సోలార్ వెబ్ సోలార్ ఓకే ఇది ఉంటుమంటారా ఏమంటారా అది అడుగుదామనా నేను ఇది బోత్ రెండు అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎన్టీపీసి అండ్ వెబ్ సోల్ ఎనర్జీ రెండు వెబ్సోల్ ఒకటే అండి అది ఎన్టీపీసి ముంచుదామా అని అంటారు త్రీ సిక్స్టీ టార్గెట్ అని చెప్పున్నారు మన ప్రోగ్రామ్ లో ఓకే సో వీళ్ళు
వన్ సెవెంటీ టూ వెళ్ళింది సో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూస్లీ పడుతూ అగైన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిట్రేస్ అయ్యి సిక్స్టీ టూ కూడా రావటం చూసాం మనం ఈ మార్చ్ లో సో సిక్స్టీ టూ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ విత్ ఇన్ ఫోర్ మంత్స్ పెరగటం చూసాం సో ఇలాంటి స్టాక్స్ లో వి షుడ్ బి డెఫినెట్లీ కేర్ఫుల్ అండి లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఉంచుకుంటాను అంటే కనుక ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ వర్క్స్ సో నా ఉద్దేశంలో ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై ఇస్ వన్ సెవెంటీ టూ హాఫ్ కాబట్టి దట్స్ వేర్ యు షుడ్ ట్రై టు సెల్ సో దీని ఆల్ టైమ్ హై టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో వన్ సెవెంటీ సెవెన్ వెళ్ళటం చూసాం మేబీ అది ఒకసారి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కాబట్టి అక్కడ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అనేది బుక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈ స్టాక్ లో ప్రొటెక్టివ్ స్టాక్ కూడా ఇస్ మస్ట్ అండి హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ కింద క్లోజ్ అవుతాయి కనుక నా ఉద్దేశంలో యాజ్ పర్ చార్ట్స్ ఎగ్జిట్ అవడం ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా అమ్మేసేయండి తక్షణమే అమ్మేసేయండి మంచి లాభంలో ఉన్నారు అదృష్టవశాత్తు నష్టాల్లో ఉంది అసలు ఈ కంపెనీ ఈ ఫోటో ఓల్టాయిక్ సెల్స్ ఇలాంటివి తయారు చేసే కంపెనీలు నష్టాల్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు సేల్స్ జీరో అయిపోయాయి నష్టాల్లో ఉంది ఏదో రాంగ్ జరుగుతుంది ఈ కంపెనీకి సంబంధించి తక్షణం బయటకు వచ్చేయండి ఇంకా మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసే ప్రయత్నం కొనసాగించండి ఎన్టీపీసీ ఉందని చెప్పారండి ఐ థింక్ మంచి కంపెనీ ఇంకా కూడా పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎవరు ఇచ్చారో కానీ మూరత్ రోజున మన వాళ్ళే ఎవరో రికమెండ్ చేశారు మీరో కుటుంబరావు గారు ఎవరో చేశారు మొత్తం మీద అండ్ మంచి ఫలితం వచ్చింది కంటిన్యూ చేయమంటారా హోల్డ్ అంటారు అంతే కదా ఎస్ ఓకే హోల్డ్ ఎన్టీపీసీ సెల్ వెబ్ సాల్ ఎనర్జీ నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ థర్టీ వన్ కనిపిస్తుంది మనకు నిఫ్టీ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో సో ఒక వీక్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధమవుతున్నాయి బట్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఏ విధమైన మూవ్స్ ఉంటాయో చూద్దాం ఇంకా కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు మరో కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి ధరణి అండి హైదరాబాద్ నుంచి ధరణి మా దగ్గర టాటా పవర్ స్టాక్స్ ఉన్నాయండి అవి సెల్ చేసి ఎన్టీపీసీలోకి తీసుకోవచ్చా టాటా పవర్ ప్రాఫిట్ లోనే ఉంది అది సెల్ చేసి ఎన్టీపీసీ తీసుకోవచ్చు ఎందుకు ఎన్టీపీసీలోకి మారాలనుకుంటున్నారు టాటా పవర్ నుంచి ఎన్టీపీసీ అంత బాగుంది కదా స్టాక్ అండి గ్రోత్ దాని ఎన్టీపీసీ అంత బాగుందని చెప్తున్నారని మీరు ఇట్ నుంచి అటు షిఫ్ట్ అవుతారు అంటే దాని గురించి గురించి కూడా చూసామండి మేము కంపెనీ గురించి కలిగాము దాని గ్రోత్ చెప్తారు ముందు ముందు దాని విజన్ అంత బాగుంది ఓకే అందుకని దీన్ని సెల్ చేసి అది తీసుకోవడం బెస్ట్ ఆ లేకపోతే రెండు కూడా ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్ కంపెనీ నుంచి పబ్లిక్ సెక్టర్ లోకి మారదాం అనుకుంటున్నారు మరి మంచి ఆలోచన కాదా ప్రసాద్ గారు ఏమంటారు టాటా పవర్ నుంచి ఎన్టీపీసీ మంచి ఆలోచన కాదు ఎందుకంటే టాటా పవర్ లోనేమో దాదాపుగా ఫార్టీ పర్సెంట్ పైన పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎన్టీపీసీ మంచిది అనే దానిలో డౌట్ లేదు కానీ అందులోనేమో దాదాపుగా టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ దాకా లేదా అందుకని ఎక్కువ పెరిగే ఛాన్స్ ఉండదు ఉన్న వాళ్ళని ఉంచుకోమని చెప్పితే లేని వాళ్ళని ఉన్నాయి వదులుకుని వాళ్ళు దీనిలో దోకమని చెప్పడం కాదు టాటా పవర్ హెస్ గాట్ మచ్ గ్రేటర్ పొటెన్షియల్ దాని ఎన్టీపీసీ ఎన్టీపీసీ ఇస్ గుడ్ టాటా పవర్ ఈజ్ ఈవెన్ బెటర్ మంచి స్టాక్ లో ఉన్నారు ఇందులో నుంచి అందులో దోకాల్సిన అవసరం ఉండనే ఉండకూడదు ప్లీజ్ అవాయిడ్ టెంప్టేషన్ టు జంప్ క్యూ ఫ్రమ్ హియర్ టు దర్ రెండు కూడా దాదాపుగా ఇలా సమాంతరంగా ప్రయాణించే కంపెనీలు ఒకదానికి ఒకదానికి ఎందుకు మారాలి అవసరం లేదు అనిపిస్తుంది ఎనీవే మీరు మీ మీకు అలా చేయాలనిపిస్తే చేసేయండి మేము చెప్పామని ఆగాల్సిన అవసరం కూడా లేదు బట్ ప్రసాద్ గారు చెప్పింది నాకు కూడా సబబ్గా అనిపిస్తుంది మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ అడగండి అంబుజా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇండియా పెస్టిసైడ్స్ మీరు మార్కులు వేసి తీస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు ప్రసాద్ గారు పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది గుజరాత్ అంబుజా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆల్టర్ మామూలుగా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గర ఉంది ప్రైస్ అయితే ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఎట్ ఆల్ అంటే పొరపాటు కూడా యాక్చువల్గా కొనకూడదు అండి ఇప్పుడు కొనకూడదు అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్లేయింగ్ విత్ ఫైర్ ఎందుకంటే దీని మార్జిన్స్ తగ్గిపోతున్నాయి ఎప్పుడు కూడా మనం చూడాల్సింది మన థీమ్ బేస్డ్ గా కొనుక్కోవాలి అంటే వారెంట్ బఫెట్ చెల్లుతుంది ఆ థీమ్ బేస్డ్ గా లాంగ్ టర్మ్ లో మూడు నాలుగు ఏళ్ళ తర్వాత కూడా చూడగలిగే కెపాసిటీ మనం కొనుక్కునేటువంటి చిన్న అమౌంట్ తో చిన్న చిన్న షేర్లు కొనుక్కునే వాళ్ళని చూడవలసింది ఆ కంపెనీ ప్రస్తుత లాభాల్లో ఉందా ఉండబోతుందా ఈ రెండింటి మీద అంచనా కొంతమంది అంచనా మీద వేస్తారు కొంతమంది ఉన్న పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తారు నేను ఉన్న పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రకారం చూస్తే లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్
సేల్స్ కూడా అంత ఇంప్రెసివ్ గా లేదు సేల్స్ గ్రోత్ లేదు అసలు లెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోస్ దగ్గర స్టాగ్నెట్ అయిపోయింది మరి ఈ సంవత్సరం ఈ రైస్ కు వచ్చిన షార్టేజ్ కారణంగా ఏమైనా పెరుగుతుందా చెప్పలేము వీళ్ళు ఏమన్నా మీకు స్పెసిఫిక్ గా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ కి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అనుమతించిన డెబ్బై వేల టన్నుల్లో వీళ్ళు కూడా ఒక వంద టన్నులు రెండు వందల టన్నులు పంపిస్తున్నారా అనేది చెక్ చేసుకోండి అంతమించి పెద్ద ఆశాజనకంగా అయితే లేదు ఇండియా పెస్టిసైడ్స్ కూడా అవైలబుల్ స్టాక్ అండి మీరు మంచి ఉత్సాహంగా చేస్తారు కాల్ కానీ స్టాక్స్ నీరసంగా ఉంటున్నాయి మీరు చెప్తున్న కాల్స్ శ్రీధర్ ఇంకొంచెం రీసెర్చ్లో జోష్ పెంచండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ రాజు సార్ రాజు రాజు వరంగల్ అడగండి రాజు సార్ ఒకటి జెన్ టెక్నాలజీ సెవెన్ ఫిఫ్టీలో బై చేసాం ఒక టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఇప్పుడు టీవీఎస్ సప్లై అనేది టూ ఫార్టీలో బై చేసాం ఒక హండ్రెడ్ షేర్స్ ఈ రెండింటి గురించి కొంచెం చెప్తారా మరి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అంటున్నారు జెన్ టెక్నాలజీ హోల్డ్ చేసా చేయొచ్చు జెన్ టెక్నాలజీస్ లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ గమనిస్తున్నాం మనం రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్స్ ఏం చెప్తున్నాయి డెఫినెట్లీ ఆయన చీప్ అయితే కొనలేదండి సెవెన్ సిక్స్టీ లో కొన్న ఉన్నారు ఆయన గమనించాల్సింది ఏంటంటే మేలో ఇది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ ఉన్న షేర్ సో టూ ఎయిటీ నుంచి సెవెన్ సిక్స్టీ లో కొంటే అఫ్ కోర్స్ మేబీ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇయర్ లో పెరగచ్చు బట్ ఈక్వల్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ సైడ్ కూడా ఉంది ఆ స్టాక్ లో సో ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఐ థింక్ ట్రేడింగ్ కోసం అయితే ఈ షుడ్ గెట్ అవుట్ అనే నా సజెషన్ తో ఒక టెన్ పర్సెంట్ అప్ మూవ్ అయినా కూడా మిస్ అయినా కూడా దట్స్ ఓకే బట్ టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కిందకు వచ్చినప్పుడే ఈ స్టాక్ లో వన్ షుడ్ ఎంటర్ అని నా ఉద్దేశం సో దీనికి గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ అంటే అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఈ టైమ్ లో వన్ షుడ్ అవాయిడ్ సెన్ టెక్నాలజీస్ టీవీఎస్ సప్లై రీసెంట్ లిస్టింగ్ అండి మీరు దానికి టైం ఇవ్వాలి పేషెన్స్ ఉంటే హోల్డ్ చేయండి కొద్దిగా హైలో ఎంటర్ అయ్యారు మీరు కూడా ఇందులో కూడా సో హోల్డ్ చేయగలిగితే మంచిది మంచి గ్రూప్ కు చెందిన కంపెనీ కాబట్టి అవకాశాలు ఉన్నాయి భవిష్యత్తులో రాణించేందుకు కాకపోతే ఇమ్మీడియట్గా తక్షణమే లాభాలు కావాలి అంటే మాత్రం కుదరని పని సహనంతో ఉంటాను అనుకుంటేనే హోల్డ్ చేయండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి అడగండి సార్ హైదరాబాద్ నుంచి బంగారాజు మాట్లాడుతున్నాను గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అడగండి బంగారాజు సార్ నాకు చిన్న ఇది డై మా ఎవ్రీ మంత్ టెన్ టు ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ సిక్స్ కింద ఒక త్రీ ఇయర్స్ వరకు లేకపోతే ఆర్డీ కింద వెళ్దాం అని టూ స్టాక్స్ రిలయన్స్ హెచ్డిఎఫ్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఇవా ఇలా ఇంక వేరే ఏమన్నా పెడదాం ఓకే రిలయన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి లో నెల నెల పది నుంచి పద్నాలుగు వేలు పెడతాను అంటున్నారు నిక్షేపంగా పెట్టచ్చు ఐసీఐసీ గాని ఓకే ప్రసాద్ గారు ఈ రెండు స్టాక్స్ అనుకూలం అంటారా ఇంకేదన్నా మీరు అదనంగా ఏదైనా చెప్తారా అంటే ఫస్ట్ యూజువల్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాను అంటుందేమో లాడబుల్ అది చాలా ఎంకరేజింగ్ గా చేయవలసిన విషయం రెండు కంపెనీలను కొనుక్కుంటుంటే రెండు కూడా మంచి కంపెనీలు రెండు కూడా తక్కువలోనే రెండు కూడా పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతం నుంచి నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఏం బాధ లేదు కాకపోతే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇవి కనుక బాగా పెరిగిపోయి వెళ్ళిపోతేనో లేకపోతే దాని పెర్ఫార్మెన్స్ దెబ్బతింటేనో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపకూడదు ఈ కంపెనీల బదులు ఆ రోజున ఉన్న మంచి కంపెనీ కొనుక్కోవాలి ఎప్పుడు కూడా చేయవలసింది ఏంటంటే సిస్టమేటిక్ గా డిసిప్లిన్ గా ఉండాలి కానీ డోంట్ గెట్ మ్యారీడ్ టు వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఎ గుడ్ కంపెనీ అందులోనే కనుక ఉంటాను ఎంత రేట్ లో ఉన్నా కొంటాను అనుకోవటం అనేది దట్ మే నాట్ బి ద బెస్ట్ అప్రోచ్ బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లం ఈ రెండు కంపెనీలు వెరీ గుడ్ కంపెనీస్ టు స్టార్ట్ ద షిప్ జర్నీ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో అడగండి మీ పేరు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ శివరామకృష్ణ సార్ విశాఖపట్నం సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి శివరామకృష్ణ గారు సార్ ప్రసాద్ గారి చెల్లి గౌతమ్ సార్ ఎవరు మీరు మన స్టీల్ ప్లాంట్ శివరామకృష్ణ గారేనా అడగండి తుమ్మపూడి సార్ తుమ్మపూడి సార్ తుమ్మపూడి అడగండి అడగండి సార్ ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ గారు అడగండి సిఎస్ సిఎస్ రెండు వేల నాలుగు వందల దగ్గర కొన్నానండి అది తగ్గుతుంది కంసై నెరవ్ ఈ రెండు తీసుకున్నాను ఈ ఉంచుకోవచ్చా సిఎట్ మీరు అడిగిన ఫస్ట్ స్టాక్ సిఎట్ సిఎట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర కొన్నాను అది తగ్గుతుంది బాగా రెండు స్వీటెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ దట్ ఐ రికమెండింగ్ అందరికీ కొంటున్నాను మీరు కొనదానికి కనీసం ఒక వెయ్యి రేట్లు ఎక్కువ అందరికి కలిపి కొని ఉంటాం సో వీ డోంట్ యువెన్ గెట్ వరీ
కొద్దిగా టైం ఇవ్వాలి ఒకవేళ పెరిగింది అనుకోండి హ్యాపీగా ఉందా కానీ పెరగలేదని బాధపడక్కర్లేదు తగ్గిందనే ఆలోచన అస్సలు ఉండక్కర్లేదు నిషేధం లేదు రెండు కూడా ఓకే రెండు కూడా లాంగ్ టర్మ్ కోసం మీరు హోల్డ్ చేయదగిన మీద సిఎట్ అండ్ కన్జైన్ ఎరలాక్ తగ్గే అన్న ఆందోళన అవసరం లేదు నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ కనిపిస్తుంది నలభై పాయింట్ల నష్టం నిఫ్టీలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మరికొంత ఎక్కువగా నష్టమైంది పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ అండ్ సెన్సెక్స్ నూట యాభై ఏడు పాయింట్ల నష్టంతో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మాత్రం పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది ఫార్మా స్టాక్స్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి వాళ్ళ ఓపెనింగ్లో సిప్లా దివ్వి స్లాబ్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్ అన్నీ కూడా అలాగే ఐటీలోనూ మంచి ఊపు కనిపిస్తుంది ఎల్టీఐ మైండ్ ట్రీ ఈ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది కోల్ ఇండియా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది బట్ హిందాల్కో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇవన్నీ నష్టాలతో ఉన్నాయి అందుకనే మనకు బజాజ్ ఫైనాన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రెండు నష్టాలతో ఉంటే నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఇంకా నష్టపోక ఏం చేస్తుంది రాజేంద్ర గారు మెటల్స్ కొద్దిగా దేర్ ప్లేయింగ్ బ్యాడ్ అండి సో వేదాంతా అనుకున్నట్టే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ డౌన్ ఓపెన్ అయింది టూ వన్ సిక్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నుంచి సెల్ ఆఫ్ అయితే ఎక్కువ రాకపోవచ్చు బికాస్ టూ నాట్ సిక్స్ దగ్గర ఒక సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని వెనకాల హిందుస్థాన్ కాపర్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఇవన్నీ కూడా సెల్ ఆఫ్ గ్రో అవటం చూసాం బట్ ఐ థింక్ మొన్నటి లో ఏదైతే ఉందో నైన్టీన్ సిక్స్ నాట్ వన్ వసంత్ గారు దట్ స్వేర్ ద ప్లే ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఈ రోజు సో ఒకవేళ నైన్టీన్ సిక్స్ నాట్ వన్ పైన ఉంటే కనుక మేబీ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టైమ్ లో వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ సో రిస్క్ టేకర్స్ దే షుడ్ బాయ్ ఈవెన్ నా వెట్ నైన్ విత్ ద స్టాప్ లాస్ క్లోజ్ బిలో నైన్టీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో సిక్స్టీ పాయింట్స్ ఎవరు రిస్క్ తీసుకుంటూనే ఉంటే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు బై బట్ నైన్టీన్ సిక్స్ నాట్ వన్ కింద వన్ బార్ ఇంటర్డే లో క్లోజ్ అయిందంటే కనుక దే షుడ్ కీప్ దట్ ట్వంటీ థర్టీ పాయింట్స్ ఎస్ స్టాప్ లాస్ హెల్త్ కేర్ గ్లోబల్ ఈ స్టాక్ పెరిగింది ఇవాళ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అలాగే హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగింది హెల్త్ కేర్ గ్లోబల్లో ఎవరైతే పిఈ ఇన్వెస్ట్ ఉన్నారో సివిసి పార్ట్నర్స్ వాళ్ళు స్టేక్ అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నారు తమ కంట్రోలింగ్ స్టేక్ని సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ స్టేక్ ఇప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది వాళ్ళు వన్ థర్టీలో కొన్నారు హెల్త్ కేర్ స్పేస్లో జరిగినటువంటి ఎగ్జిట్స్ మరి ఏ లిస్టెడ్ కంపెనీలో లేదా అన్లిస్టెడ్ కంపెనీలో జరగండి ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉంటాయి ప్రమోటర్లు చేతులు మారుతూ ఉంటారు ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది సుజ్వాన్ ఎనర్జీ చిన్న నెగిటివ్ న్యూస్ ఉంది దాంతో టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ ఫోర్టీన్ థర్టీ స్టాక్స్ లాభాలతో ఉంటే నైన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ఉన్నాయి కాబట్టి బెడ్ పాజిటివ్గా ఉంది ఓకే ఇక మెయిల్స్ చదవటం మొదలెడదాం ఓకే అశ్విని మెయిల్ పంపించారు ఆర్కే ఫోర్జ్ ఐదు వందల నలభైలో హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఇది హోల్డ్ చేయొచ్చా ఇంకా ఏమన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చా రాజేంద్ర గారు స్టాప్ లాస్ కూడా అడుగుతున్నారు వాట్ ఈస్ ది స్టాప్ లాస్ ఆర్ ఎగ్జిట్ ప్రైస్ అని ఆర్కే ఫోర్జింగ్లో టెక్నికల్స్ ఏం చెప్తున్నాయి ఇంకా అన్చార్టెడ్ జోన్లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి హైయర్ హైస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కంటిన్యూస్లీ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ చార్ట్ అని చెప్పొచ్చు బట్ ఇంత పెరిగినాక రిట్రేస్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్లో ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక టూ ఎయిటీ రూపీస్ ఉండింది మార్చ్లో సో ఏప్రిల్లో సారీ టూ ఎయిటీ నుంచి సెవెన్ ఫిఫ్టీ టూ దాకా పెరిగింది సిక్స్ థర్టీ నైన్ ఉంది సో ట్రైలింగ్ స్టాప్ ఒకవేళ పెట్టాలి అంటే కనుక కొద్ది దూరంగా ఉందండి ఈ స్టేజ్లో స్టాప్ లాస్ ఉడ్ బి అరౌండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉండి ఎందుకంటే ఇంత స్పీడ్గా అండ్ ఫాస్ట్గా పెరిగింది కాబట్టి మేబీ రిటైర్స్మెంట్స్ ఉండొచ్చు నా ఉద్దేశంలో ఈ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ అనే నా సజెషన్ ఈ స్టాక్ని బట్ డెఫినెట్గా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్లో పార్షల్ ప్రాఫిట్స్ తీసుకుని ట్రైలింగ్ స్టాప్ అని పెట్టుకోవాలి ఆర్కే ఫోర్స్లో ఓకే రాజేష్ కుమార్ క్యాస్ట్రాల్ ఇండియా ఐఎస్జిఈఎస్ ఈ రెండు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారట ప్రసాద్ గారు హోల్డ్ చేయొచ్చా క్యాస్ట్రాల్ ఇండియా అలాగే ఐఎస్జిఎస్ క్యాస్ట్రాల్ ఇండియా అసలు ఏమాత్రం కామగారు పడాల్సిన విషయం ఒక్క నిమిషం కూడా లేదండి దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ లైక్లీ టు డూ వెరీ వెల్ ఎప్పుడు కూడా ఈ లూబ్రికెంట్ బిజినెస్ లో ఉంది ఎవరైనా మనకు ఫస్ట్ గుర్తురా కానీ ఇంజనీర్ అయ్యాలంటే క్యాస్ట్రాల్ గుర్తు వస్తుంది సో కాబట్టి అటువంటి మార్కెట్ లీడర్ ప్రొడామినెంట్లీ పెద్ద కంపెనీ ఎఫ్ఐఎస్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్ కానీ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ సో అది ఐ డోంట్ థింక్ యూ నీడ్ టు బి వరీడ్ అట్ ఆల్ దట్ ఈస్ వెరీ హైలీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజ్ సో
So now they show let's say hold as per charts, but stop loss would be 665 around <coughs> hold yeah, ante. Currently 717 in the previous all time high 880 to 900 majilo partial profits one should take. Okay. Bhargavi Adutnarum mutual funds kawalata. Mudu Manchi mutual funds SIP koso pratinella uh, long term 20 years. Tarwate this kunta double anaki. Pasadaru Michai Senti. I have a pretty and the performance performance So stay alert. Can you some mutual funds manchuka you get at least two to three percent more than index in the long run. Correct. Okay, small cap funds low invested భవిష్యత్తులో కూడా అలాగే ఉంటుందంటే ఎప్పుడైనా అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి నిపన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ అనేది ఫంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ మనం లాస్ట్ 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ లో చూసాం తర్వాత కూడా అలాగే ఉంటుందంటే చెప్పలేం తర్వాత కృష్ణ అడుగుతారు ఆయన దగ్గర లారస్ ఉన్నాయట గుజరాత్ ఆల్క్లిస్ ఉన్నాయి జేజిత్ ఉన్నాయి యూపీఎల్ కూడా ఉన్నాయి ఆయన డౌట్ ఏంటంటే లారస్ యావరేజ్ చేయొచ్చా లాస్ బుక్ చేయొచ్చా ఇంకొక 20 రోజుల్లోనో లేదు సుమారుగా ఒక నెల రోజుల్లో రిజల్ట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత కాల్ తీసుకోవడం మంచిది 600 రూపాయలు కొన్నారు ఆ లాస్ బుక్ చేయాలా నేనేతే బుక్ చేసి మంచి కంపెనీలోకి వెళ్ళిపోతాను ఓకే మరి ఛాన్స్ ఇట్ ఆల్ ఫ్లీస్ అన్నారండి ఆయన గుజరాత్ ఆల్ ఫ్లీస్ కూడా సేమ్ అండి అది కూడా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడే అమ్మేయాలి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలి ఆ అమౌంట్ కూడా అందులో నుంచి తీసి వేరే కంపెనీలోకి వెళ్ళాలి ఇంకా రిజల్ట్స్ వచ్చేదాక వెయిట్ చేసే ఓపిక్ గానొక ఉంటే and the temptation lag pote emade pedadam lag pote ganaka rendu cash cheskuni atti pettukuni results vachina tarvata october 25th prantallo manaku results ekku company lo vasti manchi company lo identify chesina andulo konukota manchi padu okay sharda zomato gurinchi adugutunaru can you please tell kondam anukuntunara unnaya already emite anedi cheppalandi evarke zomato lo ento cheppeyandi annu adakkoladu rajendra gar zomato technically e vidhanga undi మోస్ట్ ఆఫ్ ద అప్ మూవ్ దానిలో జరిగిందనే కనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి హండ్రెడ్ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ పెరిగిన స్టాక్ అది సో ఇక్కడ నుంచి అఫ్ కోర్స్ వన్ ట్వంటీ దాకా వెళ్ళినా కూడా ఐ థింక్ ఈక్వల్లీ డౌన్ సైడ్ రిస్క్ కూడా ఉంది సో స్టాక్ ఒకవేళ ఉంటే కనుక ఎయిటీ ఎయిట్ ఈజ్ మై స్టాక్ లాస్ సో అక్కడ ఎయిటీ ఎయిట్ కింద ఒకవేళ ట్రేడ్ అవటం మొదలు పెడితే వన్ షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ కొత్తగా కొనేవాళ్ళు ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ వర్త్ బయింగ్ ఇక్కడ తో మనకు ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అప్ సైడ్ ఉన్నాయి ఈక్వల్లీ డౌన్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి Wait for correction, maybe 1991 is entry point, but we have 88 or 2-3 rupees stop loss. Otherwise, this stage, we have to stop. Okay. Murli Mohan, Thirupath, City Union Bank, GR Infra, VIP Industries. We have to stop the VIP luggage space. Lo, it is doing well. City Union Bank is looking extremely encouraging. Extremely encouraging. And the one okay, okay, negative is that volume is not going to be able to guarantee that there is a chance of 50% of the chance of the chance. Mutual funds are holding phenomenal 28% in this company. So that is my definitely preferred choice. For the VIP industry, it's not going to be infrastructure. GR Infra. Yeah. Yeah. VIP industries are not going to be able to get the cash. If you have a cash, you can get the cash. GR Info. So, VIP is not going to be able Maybe you can uh, try Safari. That is the luggage space. Uh, GR Info is good. Yeah. Right. GR Info is definitely good. I think you can safely buy that. Okay. Right. <coughs> so, Karakraman is here. ముగిద్దాం పీవైటీ మార్కెట్స్ సమర్పించే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం